तो किंगडम मोनरा में बेटा हम बैक्टीरिया के यू बैक्टीरिया के हम जनरल फीचर्स कर रहे थे राइट वी हैव डन आरकी बैक्टीरिया इन द प्रीवियस लेक्चर इस लेक्चर में हम हमने यू बैक्टीरिया भी पिछली बार शुरू किया था उसी के बारे में हम आगे करेंगे और हमने उसकी वी हैड डन देयर सेल वॉल इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग है लीजोसोम वो हमने किया देन वी हैव डन न्यूक्लियोइड ऑल्सो कॉल्ड एज जीनोफोर एंड इसके साथ हमने किया प्लाज्मेट देन वी हैड स्टार्टेड विथ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर एंड अमंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर आई हैड टोल्ड यू सबसे पहले तो राइबोसोम्स राइबोसोम्स कैसे प्रेजेंट है बाकी ऑर्डिनेलिस प्रेजेंट नहीं है बट राइबोसोम्स प्रेजेंट है क्यों बिकॉज राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर दीज आर विदाउट एनी मेम्ब्रेन फॉर्मड ऑफ ऑल दो वी हैड डन इट बट थोड़ा सा रिविजन है फॉर्मड ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आर एन ए एंड इन प्रोकरियोर्स देयर आर प्रेजेंट सेवेंटी एस राइबोसोम्स और इसके दो सब यूनिट कौन से हैं फिफ्टी एस एंड थर्टी एस एस यूनो स्वेटबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोशन लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज smaller sub unit this is 50s this is 30s many ribosomes are joined with mrna many ribosomes gets attached with mrna to form the protein this is 5s this is 3 prime 5 prime and 3 prime end of this is mrna many ribosomes attached with the same mrna this is called as polysome or poly ribosome yahan par aapko thoda sa ye yaad rakhna hai ki jo mrna hai iske paas blueprint hai protein synthesis ka iske paas puri information hai कि कौन सा प्रोटीन बनाना है एम आर एन ए जो है ब्लू प्रिंट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोटीन इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है ये सॉफ्टवेयर है और जो राइबोसोम्स है These are protein factories. वो कहते हैं मुझे इंफॉर्मेशन दिए चलो और मैं अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करके स्पेसिफिक प्रोटीन बना दूंगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कोई एम आर एन ए मेरे साथ जुड़े ठीक है तो ये एक राइबोसोम ध्यान से मेरी देखो प्लस टू में डिटेल करोगे एक राइबोसोम से एक ये प्रोटीन निकल रहा है एक ये निकल रहा है एक ये निकल रहा है ठीक है तो वन पॉलिसोम फॉर्म 
many copies of the same polypeptide kyunki mrna mein to ek hi hai na iske pe to ek hi protein ki information hai ya polypeptide ki information hai ribosomes to ek machinery hai jo amino acids ko join kar rahi hai wo amino acids ka sequence kya hona chahiye wo kisko pata hai mrna ko pata hai theek hai to yahan pe ek star dal ke point likh lo ki one polysome ya one polyribosome form form many copies many copies of the same polypeptide same polypeptide ठीक है ये नोट कर लो जल्दी से फिर मैं और भी बताती हूँ ये डायग्राम भी बना लो ये नोट भी कर लो बेटा जो राइबोसोम्स है वो है लिविंग क्यों लिविंग है क्योंकि उनमें कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है उनमें प्रोटीन सिंथेसिस वो एंजाइम्स की हेल्प से वो मूव भी कर रहे हैं वो आगे प्रोटीन भी बना रहे हैं नई से नई चीजें कर रहे हैं तो राइबोसोम्स हम कहते हैं दीज आर लिविंग स्ट्रक्चर एज दे सिंथेसाइज कुछ ना कुछ बना रहे हैं दे सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड बाय वेरियस एंजाइम्स एंड आल्सो रिक्वायर एनर्जी कोई भी मशीनरी चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए राइट बट इनके साथ साथ अब हमारे पास साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स में और क्या बोल आ जाता है इंक्लूजन बॉडीज इंक्लूजन बॉडीज क्या है नॉन लिविंग है क्यों नॉन लिविंग है नॉट इन्वॉल्व इन सेंथस और ब्रेकिंग of any structure फिर क्या कर रहे हैं दे हेल्प इन स्टोरिंग वेरियस यू नो वेरियस केमिकल या वेरियस कंपाउंड जैसे हमारा एक स्टोर होता है उसमें कोई खास एक्टिविटी नहीं हो रही उसको क्या हम करते हैं सिर्फ स्टोरेज के लिए काम करते हैं वहां पे हम ज्यादा कुछ नहीं करते वो एक तरह का डेड सा कमरा होता है है ना बाकी सब जगह किचन में अलग काम हो रहा है बेडरूम में हम सो रहे हैं हम बैठ रहे हैं हम खा रहे हैं हम पी रहे हैं ड्राॅइंग रूम में हमारे गेस्ट आ रहे हैं है ना इस तरह से बस हम तो स्टोर रूम में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही स्टोर रूम में तो बस हम तब जाते हैं जब कोई चीज निकाल रहे हैं ठीक है तो स्टोर रूम इज ए काइंड ऑफ डेड साइट है ना इसी तरह से सेल में भी बैक्टीरियल सेल में भी जो इंक्लूजन बॉडीज है दीज आर नॉन लिविंग इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती है फॉर एग्जांपल दैट इज गैस वैक्यूल ग्लाइकोजन बॉडीज
सल्फरग्रेन्यूल फॉस्फेट ग्रेन्यूल या फिर हम इनको एक और बोल देते हैं दैट इज मैं भी एक मेरे माइंड से निकल गया बट आप लिखो जरा फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और दीज आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूट इन ग्रेन्यूल्स वॉल्यूटिंग ग्रेन्यूल्स सबसे पहले आ जाइए जी गैस वैक्यूल्स गैस वैक्यूल्स जो है ना बेटा एक्वेटिक फॉर्म्स में मिलती है एक्वेटिक यू बैक्टीरिया में मिलती है फर्स्ट हम आ जाते हैं गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन एक्वेटिक फॉर्म्स सच एस ब्लू ग्रीन एल सभी की सभी ब्लू ग्रीन एल जी एक्वेटिक है एनदर इज ग्रीन एंड सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है एंड एक्वेटिक है तीसरा आ जाता है अदर प्रोक्रियोटिक प्लैंक्टन और अदर प्लैंक्टन आपको नहीं पता तो लिखो जरा वट आर प्लैंक्टन पैसिवली फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स पैसिवली फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स पानी जहां पर जा रहा है उसके साथ साथ ही फ्लोट कर रहे हैं अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे पैसिवली फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स तो इन सब में गैस वैक्यूल्स है और यहां पे स्टार डाल के आपको पता है सैप वैक्यूल्स एक्सेल किसी भी प्रोक्रियोट में सैप वैक्यूल एक्सेंट इन प्रोक्रियोट और आपको पता है गैस वैक्यूल्स इन एक्टिक फॉर्म आपने पूरा लिखना है गैस वैक्यूल स्टोर गैसेस गैस वैक्यूल स्टोर गैसेस फंक्शन क्या है प्रोवाइड बायसी टू एक्वेटिक यू बैक्टी लाइट वेट जिसके कारण वो फ्लोट करते हैं प्रोवाइड बायसी दैट इज लाइट वेट टू द बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया उसके बाद है प्रोटेक्ट यू बैक्टीरिया फ्रॉम हार्मुल रेडिएशन प्रोटेक्ट यू बैक्टीरिया फ्रॉम हार्मुल रेडिएशन ठीक है उसके बाद एक चीज है कि ये सभी के सभी कौन सी फॉर्म्स हैं ये सब फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स हैं ये भी फोटोसिंथेसिस ये भी फोटोसिंथेसिस ये भी मैक्सिमम तो ये क्या करते हैं दे एंश्योर प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोक्रियोट 
to absorb sufficient radiation for maximum photosynthesis. ये काम है गैस वैक्यूल दीज आर फंक्शन ऑफ गैस वैक्यूल और जो गैस वैक्यूल से ऑब्वियसली कुछ तो उनको कवर कर ही रहा होगा ना ऐसे कैसे गैसेस पड़ी है एक जगह ऐसे तो नहीं ना हो सकता तो गैसेस तो क्योंकि भागती है इसलिए उनको कंटेन करने के लिए कुछ तो चाहिए ना तो गैस वैक्यूल दीज आर कवर्ड बाय नॉन लिक्विड प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन बायोमेम्ब्रेन नहीं है क्योंकि बायोमेम्ब्रेन किसकी बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन मैक्सिमम फॉस्फोलिपिड्स होते हैं बट ये नॉन लिक्विड है सिर्फ एक प्रोटीन लेयर से एनक्लोज दिस इज सेफ वैक्यूल सॉरी दिस इज गैस वैक्यूल एंड सॉरी दिस इज गैस वैक्यूल सेफ वैक्यूल तो एक्सेंट है ओके जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फूड रिजर्व नेक्स्ट इज फूड रिजर्व तो इसमें फूड रिजर्व बैक्टीरिया में इट इज ग्लाइकोजन द रिजर्व फूड इन बैक्टीरिया इज ग्लाइकोजन which is stored as glycogen body in blue green algae reserve food is cyanophysian starch which is stored as starch granules इनके लिए कोई प्रोटीन लेयर नहीं चाहिए दे आर स्टोर्ड एज स्टार्च ग्रेन्यूल द ग्लाइकोजन इन बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया द स्टोर्ड फूड इज ग्लाइकोजन विच इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन बॉडीज In blue green algae, the reserve food is cyanophysian starch, which is stored as starch granules. Okay. Next slide, Doctor Bitta. Volutin granules, yeah, volutin bodies. volutin granules ya volutin bodies they store phosphate granules they store phosphate granules theek hai ji is tarah sulfur granules hote hai jo sulfur store karte hai next aa jaiye sulfur granules Which stores sulfur? ठीक है जी तो बीज आर इंक्लूजन बॉडी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फ्लैजेला फ्लैजेला is formed of protein flagellin
प्रोकरियोटिक फ्लैजेला हैज थ्री पार्ट्स कौन कौन से थ्री पार्ट्स है बेसल बॉडी इट हैज थ्री रीजन बेसल बॉडी हुक एंड फिलामेन basal body is embedded basal body is embedded in the cell envelope basal body is embedded in the cell envelope thoda sa hum is tarah se samjhe thoda sa it has it has two rings in gram positive bacteria and four rings in gram negative bacteria jo basal body hai it has two rings in gram positive bacteria and four rings in gram negative bacteria this is hook and this is filament filament is the exposed part of the flagella jo hame dikhta hai wo filament dikhta hai and flagella performs flagella in prokaryotes perform rotational ya fir or can screw like motion ghoomta rehta hai ghoomne se kya hai jab rings ghoomenge flagella ghoomega jiski wajah se wo pani ko push karta hai aur bacteria aage jata hai और यहां पे चार डाल के नो फ्लजेला एट एनी स्टेज इन ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी में कोई फ्लजेला नहीं मिलता है ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है बेटा पिल्लाई एंड पिंबड़िया पिल्लाई आर वन टू फोर इन नंबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया हैविंग 
F factor in plasmid. देखो जिसमें प्लाज्मिड पहले तो प्लाज्मिड हो और प्लाज्मिड में एफ फैक्टर हो तो पिल्लाई बनता है प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया हैविंग एफ फैक्टर इन प्लाज्मिड Helps in attack uh, the bacteria. ये पहले ये लिखो. The bacteria having pili are called as plus ya donor ya male bacteria. जिस bacteria में F factor है, जिस bacteria में pili है. उसको हम कहते हैं प्लस बैक्टीरिया या डोनर बैक्टीरिया या मेल बैक्टीरिया हेल्प्स इन ज्वाइनिंग हाँ जी बेटा मैम एक बस स्टेटमेंट रिपीट कर दो द बैक्टीरिया हैविंग ए फैक्टर एंड पिल्लाए आर कॉल्ड एस प्लस बैक्टीरियम या डोनर बैक्टीरियम या मेल बैक्टीरिया The bacteria having pili are joined with are joined with the minus bacterium या recipient bacterium या female bacterium. पिल्लाई हेल्प्स इन ज्वाइनिंग ऑफ मेल बैक्टीरियम विद द नेगेटिव और रिसिपिएंट और फीमेल बैक्टीरिया दैट लैक्स दैट लैक्स एफ फैक्टर एंड पिल्लाई The pili which joins plus and minus bacterium is called as conjugation tube. Conjugate कर रही है दोनों को जोड़ रही है. The pili which joins male and female bacterium is called as conjugation tube. That helps in क्या फंक्शन है इसका मैं एक बार थोड़ा पिछला रिपीट करता हूँ नेट चला तो तरह से मैं बता दूँ the pili ये pili की है the pili which joins male bacterium with the female bacterium is called as conjugation tube And it helps in क्या फंक्शन है क्यों जुड़ते हैं ये इट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम मेल इन टू द फीमेल बैक्टीरियम इसकी कुछ जीन्स डुप्लीकेट होंगी और वो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू दूसरे सारी नहीं कुछ जीन्स विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल From donor to recipient bacteria. From donor to recipient bacteria. ठीक है जी तो ये काम है कॉन्जुगेशन ट्यूब का इट हेल्प इन जेनेटिक एक्सचेंज हम इसको कह देते राइट सो दिस इज और उसके बाद फिम्ब्रिया
पहले लिख लो ये फिर बना लेना ये सारा सिम्ब्रिया आर थियरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया नॉट ऑल बट सम प्रेजेंट सिम्ब्रिया आर theory structures present on surface of some bacteria these are formed of the protein fimbrin aur function kya hai they help in attachment With host या फिर substratum जहां पर भी रह रहे हैं helps in attachment with host and substratum ठीक है ये diagram बना लो बेटा दोनों ये conjugation वाला और ये वाला नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फिजियोलॉजी ऑफ यू बैक्टीरिया क्या फिजियोलॉजी है क्या परफॉर्म करते हैं कैसा मेटाबॉलिज्म है सबसे पहले न्यूट्रिशन इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक और इट कैन बी हटीरोट्रॉफिक और यहां पे स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना है most of यू bacteria performs heterotrophic nutrition या heterotrophic या heterotrophic nutrition is the most common mode of nutrition in case of यू bacteria And among heterotrophic ऑर्गेनिजम हेट्रोट्रोफिजम बहुत तरह के मैं अभी बताऊंगी बट यहां पर लिख लो एंड अमंग हेट्रोट्रोफिजम डी कंपोजर्स आर मोस्ट अबंडेंट डी कंपोजर्स आर मोस्ट अबंडेंट विच परफॉर्म्स सेप्रोबिक न्यूट्रिशन बेटा हमें अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हेट्रोट्रॉपिक में सबसे कॉमन मोड क्या है तो हमें ना पैरासिटिक बड़ा कॉमन लगता है कि भाई बहुत सारे बैक्टीरिया पैरासिटिक का यही होगा नहीं डी कम्पोजर्स विच हैव सेप्रोबिक न्यूट्रिशन दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर स्टार डाल के लिखो क्वेश्चन आ सकता है पीएमटी में भी और प्लस वन के एग्जाम्स में भी एनसीआर की लाइन ठीक है सेप्रोबिक न्यूट्रिशन also called as decomposers okay for example bacillus species aur bhi bahut sare but bacillus species common parasitic which feeds on the living organisms which lives inside or on the surface of living organism for example parasitic me sabse important aa jata hai vibrio cholera diplococcus pneumonia
mycobacterium tuberculosis another is mycobacterium diphtheria clostridium tetanus clostridium botulinum देखो जरा ये आपको नाम से ही पता चल रहा है विब्रियो कॉलरा कॉजस कॉलरा फिर है निमोनिया एंड अदर इज ट्यूबोक्लोसिस एंड अदर इज डिप्थीरिया थोड़ी सी और एग्जाम्पल दे रही हूं ट्रिपोनीमा पेलेडम ट्रिपोनीमा पेलेडम पी एच डबल एल आई इट कॉजेस सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज Syphilis. It causes sexually transmitted disease, syphilis. Another is Salmonella typhi. It causes the disease typhoid. Another is Neisseria gonorrhea. G O N O double R H O E A. gonorrhea it also causes the std gonorrhea sexually transmitted disease gonorrhea theek hai ji so these are some of the parasitic forms नेक्स्ट आ जाती है बेटा ये याद रखना बेटा क्योंकि ये चीजें आ जाती है बहुत कॉमन वाली अभी तो जो और है बहुत सारे बैक्टीरिया वो तो बताया ही नहीं है तो कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेस बताया इट कॉजेस टेटनस बैक्टीरिया ट्यूबोक्लोसिस दिस इज बॉट्यूलिज्म इट कॉजेस बॉट्यूलिज्म फूड पॉइजनिंग है ये क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलाइनम कॉजेस बॉट्यूलिज्म फूड पॉइजनिंग टेटनस को हम लॉक जॉ भी कहते हैं लॉक जॉ डिजीज सबसे पहले जॉज के मसल्स का स्पैज होता है टेटनस नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिंबियोटिक बैक्टीरिया सिंबियोटिक बैक्टीरिया एग्जांपल आ जाता है राइजोबियम Which lives in roots of legumes. Helps in roots तो घर दे रही है खाना दे रही है Rhizobium helps in 
nitrogen fixation. उसके बाद है फ्रेंकिया ये भी एक बैक्टीरिया है रूट सॉफ एक प्लांट है एनलस एनदर इज कैजुरा और भी होंगे बट ये दो मेन है दीज बोथ आर नॉन लेग्यूम्स ये लेग्यूम्स नहीं है बट फ्रेंकिया का फंक्शन राइसोपियम जैसा ही है ये भी क्या कर रही है हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है जी प्रोबिक बैक्टीरिया मैंने आपको बताया है कि इनके फंक्शंस क्या है रोल ऑफ आगे लिख लो रोल ऑफ सेप्रोबिक बैक्टीरिया यूजफुल एक्टिविटीज पहले हम कहेंगे दीज एक्ट एज नेचर्स के वेंचर्स दीज एक्टर्स नेचर्स के वेंचर्स एज दे एज दे क्लीन द अर्थ फ्रॉम डेड बॉडीज एज दे क्लीन द अर्थ फ्रॉम डेड बॉडीज सेकेंड है दे आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स दीज आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स थर्ड है दे हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ सीवेज डिग्रेडेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज नेक्स्ट है दीज आर द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल हम जब मिनरल्स का करेंगे तो वहां पे पता चलेगा लेक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इंटू कर्ड लेक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इंटू कर्ड क्यूडोमोनास कुटिडा इट ईट्स अप ऑयल इट ईट्स अप स्पेल्ड ऑयल जो जहां पे बहुत बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज है वहां पे ऑयल में बहुत ज्यादा ऑयल मिक्स हो जाता है तो उस ऑयल को खाने के लिए ईट्स अप स्पेल्ड ऑयल तो फायर्स लगने से बचाता एक्सेट्रा ये सेप्रोबिक बट और भी बहुत काम है बट दीज आर इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया इसमें है फ्यू बैक्टीरिया एंड ऑल सियानो बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एंटी सभी के सभी कुछ बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में तो दोनों है बैक्ट सिंपल बैक्टीरिया एंड सियानो बैक्टीरिया तो कुछ बैक्टीरिया एंड ऑल ब्लू ग्रीन एंटी या सियानो बैक्टीरिया 
are autotrophic. That is, they can synthesize their own food. These are further of two types. Chemosynthetic and photosynthetic. Kya farak hai? Dono nahi hi. Carbon dioxide aur hydrogen ko combine karna hai. Dono ne isko combine karna hai. With the help of yaha pe energy from oxidation reaction. To form C6H12O6. Sirf farak kya hai? Source of energy. Chemosynthetic mein energy kaan se mil rahi hai? Oxidation reaction se. Jabki yaha pe CO2 plus hydrogen energy kaan se mil rahi hai? Solar radiation se. To form glucose. End product same hai, raw material same hai. But energy ke source different hai dono mein. Ek mein oxidation reactions hai, ek mein solar radiation. Solar radiation mein UV rays are in. Solar radiation visible radiation se ta, visible light. है ना UV नहीं UV तो अर्थ पे पहुंचती काम है सोलर रेडिएशन में फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो विजिबल लाइट ठीक है जी तो पहले हम आ जाते हैं बच्चे इमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसमें पहला क्या है? Do not require light. Light तो चाहिए नहीं है। इसलिए do not have photosynthetic pigments. कोई क्लोरोफिल वगैरह इनको नहीं चाहिए है। क्योंकि उनका क्या फंक्शन है? Light की अब्जॉर्प्शन का। अगर इनको light ही नहीं चाहिए, तो pigments क्यों चाहिए? Right? So, photosyn, chemosynthetic bacteria, example hai, nitrifying bacteria. Which causes nitrification? Nitrification का क्या मतलब है? Ammonia is converted into NO2. NO2 क्या है? Nitrides और फिर it is converted into NO3 that is nitrates. दोनों oxidation reactions है. और इसका मतलब ना भी आपको कुछ बताओ क्योंकि ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इसलिए एनर्जी रिलीज हो जो बैक्टीरिया यूज करेंगे सिंथेसिस ऑफ फूड में ठीक है जी कौन से बैक्टीरिया है यहाँ पे आ जाता है नाइट्रोसोमोनास और एक और बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर इन दोनों का सेम काम है यहां पर भी दो बैक्टीरिया है नाइट्रोकोकस एनदर इज नाइट्रोसिस्टस अब आ 
हिसाब से ये थोड़ा सा देखो क्या हुआ ऑक्सीडेशन किसकी ऑक्सीडेशन हुई अमोनिया की किसमें फाइनली नाइट्रेट्स में इन बैक्टीरिया का क्या काम है ध्यान से पहले देखो इन बैक्टीरिया ने ऑक्सीडेशन की क्योंकि क्या चाहिए इनको इनको कुछ नहीं चाहिए इनको चाहिए ये एनर्जी इन्होंने इन केमिकल्स को ऑक्सीडाइज किया जो एनर्जी यूज हुई हमारे लिए ये यूजफुल है क्योंकि ये नाइट्रेट्स फाइनली प्लांट से ले लेने दैट इज अ डिफरेंट इश्यू बट बैक्टीरिया को नहीं मतलब था कि मैं अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करूं नाइट्रेट से प्लांट्स लेंगे ऐसा नहीं इनको अपने से मतलब है इन्होंने इनको ऑक्सीडाइज किया ये जो एनर्जी निकली इसको यूज किया फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन फूड ठीक है अब यहां पे लिखो नाइट्रिफाइन बैक्टीरिया आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल एज द नाइट्रेट फॉर्म as the nitrates formed are absorbed by plants are absorbed by plants as they cannot absorb ammonia or nitrites as they cannot absorb ammonia or nitrites ab mujhe yahan se batao zara jaldi se Which is the oxidized form of nitrogen? जल्दी से Which is the most oxidized form of nitrogen? ये तीन exam choices दी है कौन सी बताओगे हाँ जी कृषा जल्दी से Nitrate. Nitrate बिल्कुल ठीक है And which is the reduced form of nitrogen? बोलो बोलो कोई बहुत बताए अमोनिया अमोनिया बिल्कुल ठीक है वेरी गुड शिवानशी ठीक है अमोनिया इज द रिड्यूस्ड फॉर्म जो रिड्यूस्ड है उसी की तो ऑक्सीडेशन हुई है ये रिड्यूस्ड हो गई और ये ऑक्सीडाइज्ड हो गई इज इट ओके ठीक है जी सो वन इज नाइट्रिफाइन बैक्टीरिया दूसरा आ जाइए एनदर इज आयरन बैक्टीरिया एग्जाम्पल है फेरोबेसिल सिर्फ एग्जाम्पल लिखेंगे अब हम एग्जाम्पल इज फेरो डबल आर ओ ये भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है एक मैंने बताया नाइट्रिफाइन बैक्टीरिया दूसरा है आयरन बैक्टीरिया सच एस फेरोबेसिल तीसरा है सल्फर बैक्टीरिया सच एस बेग्योटोआ सल्फर बैक्टीरिया एग्जांपल है This is sulfur bacteria. So these are chemosynthetic bacteria. Next हम आ जाते हैं बच्चे photosynthetic bacteria. Photosynthetic U bacteria. photosynthetic u bacteria these are further of two types photosynthetic bacteria and photosynthetic cyanobacteria जो फोटोसिंथेटिक सियानो बैक्टीरिया है वो है CO2, 
प्लस एच टू ओ लाइट किसने एब्सॉर्ब की क्लोरोफिल ए ने क्या बनाया सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस ऑक्सीजन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने सीओ टू प्लस एच टू एस लाइट किसने ली बैक्टीरियो क्लोरोफिन ने क्या बनाया सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस अब जरा जल्दी पे डिफरेंसेस लिखो अपने अपने कि क्या फर्क है दोनों में यहां पे मैं यहां पे लिख लो ऑल फोटोसिंथेटिक सियानो बैक्टीरिया एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एनदर इज Anabina, another is cylindrospermum, another is oscillatoria, another is spirulina. All these are examples of cyanobacteria. Excuse me, ma'am. Thank you, Vipre. Ma'am, you have written photosynthesis bacteria. What is it written below? Equations. What is it? Bacteriochlorophyll. This is bacteriochlorophyll. Light is absorbed by bacteriochlorophyll. नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एग्जांपल आ जाइए रोडोस्यूडोमोना एंड अदर इज रोडो पायरुलम Another is chlorobium. ये सब photosynthetic bacteria. दोनों में differences बताओ अब जल्दी से मुझे कौन बता रहा है? सरगम आप बताओ बच्चे. हम्म Ma'am, that uh, the photosynthetic cyanobacteria use chlorophyll A, mm -hmm. whereas the photosynthetic bacteria use bacterial chlorophyll. Mm -hmm. uh, and ma'am, uh, in uh, photosynthetic cyanobacteria, ma'am, water is used and oxygen is liberated. Okay. And in photosynthetic bacteria, H2S is used and sulfur is liberated. Very good. So because these use H2S as hydrogen donor, therefore do not liberate oxygen. So they perform. Now you have to explain it yourself. I will tell you a little bit about it. Anoxygenic photosynthesis. Do not liberate oxygen. जबकि फोटोसिंथेटिक सियानोबैक्टीरिया परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस दैट इज लिब्रेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
ठीक है जी करें जी नेक्स्ट करें सो दिस इज अबाउट न्यूट्रिशन नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेशन यहां पे एक पॉइंट लिख लो पहले सियानो बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल बी आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम विच लिबरेटेड फ्री ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट विच लिबरेटेड फ्री ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में कैसी है और सियानो बैक्टीरिया में ऑल परफॉर्म्स एरोबिक रेस्पिरेशन जबकि जो बैक्टीरिया है दे कैन बी एरोबिक सचैज बेसिलर सबटाइलिस राइजोबियम और दे कैन बी एनआरओबी सच एज क्लोस्ट्रीडियम बॉटी लाइन तो बैक्टीरिया में परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन और एनआरओबिक रेस्पिरेशन सियानो बैक्टीरिया परफॉर्म ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इट इज साइटोग्लास साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अगर मीजोसोम स्पेसिफिक आ जाए तो आपने वो लिख देना है और अगर ना आए तो प्लाज्मा मेंब्रेन क्योंकि मीजोसोम जो है वो प्लाज्मा मेंब्रेन की ही तो इंपोर्टेंट है माइटोकॉन्ड्री आपको पता है एक्सेंट होता है और लास्ट पार्ट यू बैक्टीरिया का आ जाता है रिप्रोडक्शन इसमें ज्यादा नहीं हम करेंगे थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ए सेक्शुअल नेक्स्ट है they mainly perform asexual reproduction by binary fission in which one bacteria divides into two equal daughter cells ये देखिए 
ये जीनो फोर है न्यूक्लियोइड है दिस इज पेरेंट बैक्टीरिया ये जो जीनो फोर है सबसे पहले ये रेप्लीकेट हुआ फोर्थ द जीनो फोर्स गेट्स अटैच विद द सेम मीजोस हो यहां पे लिख लेना रेप्लीकेशन ऑफ जीनो फोर आरी थी मत लिखना पूरा लिखना है एप्लीकेशन <coughs> उसके बाद है डिवीजन ऑफ मीजोसो मीजोसोम डिवाइड किया दो मीजो सोन्स बन गए एंड देन देर अकर साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ यहां से ऐसे करके डिवीजन शुरू हो गई एंड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सन दूसरा भी ऐसे बना दिस इज बाइनरी क्वेश्चन ठीक है जी बैक्टीरिया में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सेप्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एबसेंट इन प्रोक्रियो बट शो वेरिएशन ड्यू टू जेनेटिक एक्सचेंजेस आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं जेनेटिक मटीरियल जिससे वेरिएशन हो जाती है वो हम प्लस टू में करेंगे भी कैसे होती है बट दे शो वेरिएशन डिफरेंसेस कैसे आते हैं नहीं तो अगर बाइनरी क्वेश्चन से होंगे तो सारे बैक्टीरिया एक तरह से हो जाएंगे वेरिएशन भी नहीं आएंगे तो वेरिएशन अकर्स बाय जेनेटिक एक्सचेंजेस या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल ठीक है जी अब हम थोड़ा सा दीज आर अच्छा एक और इसमें रिप्रोडक्शन में आ जाएंगे हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन इट इज फॉर्म्ड बाय सम बैक्टीरिया सभी नहीं कुछ बैक्टीरिया फॉर्म्ड बाय सम बैक्टीरिया टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन सच एज प्रेजेंस ऑफ टॉक्सन इन मीडियम तो ये क्या है हमने एंटीबायोटिक डाल दी मीडियम में 
इन बैक्टीरिया ने क्या किया जो एंडोस्पोर बनाते हैं उन्होंने अपने अराउंड थिक वॉल क्रिएट की एंडोस्पोर बनाया उसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई फर्क नहीं हमने कोई और ड्रग दी कोई फर्क नहीं तो ये बैक्टीरिया एज सच नहीं मरते हैं ये एंडोस्पोर्स की फॉर्म में कई सौ साल तक जिंदा रह सकते हैं फिर इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा फिर एंडोस्पोर डिसरप्ट होके बैक्टीरिया बना दे ठीक है बट फॉर्चुनेटली सिर्फ दो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो एंडोस्पोर बना सकते हैं बाकी बैक्टीरिया जो एंडोस्पोर बनाते हैं दे आर नॉन पैथोजेन ठीक है तो यहां पर लिख लो most of the bacteria which form endospores are non pathogenic non pathogenic ka matlab hai do not cause any disease only two pathogenic bacteria only two pathogenic bacteria form endospores such as clostridium cacti and बाकी जितने बैक्टीरिया अगर वो एंडोस्पोर्स बना रहे हैं वो सब नॉन पैथोजेनिक है ओनली टू पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैन फॉर्म एंडोस्पोर्स सच एस कौन से पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ये है ये टेटनस कॉज करता है और ये एंथ्रेक्स कॉज करता है और बहुत सारी कंट्रीज ने सच एस ईरान इराक या शायद रशिया चाइना इन्होंने शायद मुझे पता नहीं है पक्का बट बहुत सारी ऐसे जो नोटोरियस कंट्रीज है उन्होंने इन बैक्टीरिया की मेनली एंथ्रेक्स की जो है वो एंडोस्पोर्स रखे हुए हैं प्रिजर्व किए हुए हैं ऑल दो इट इज इनलीगल और वो क्या करते हैं जब बायोवॉर्स होती है है ना जब एक बार यू मे नॉट रिमेम्बर पता नहीं आप बॉर्न हुए थे उस टाइम के नहीं पर जो एंथ्रेक्स के जब अमेरिका की लड़ाई हुई थी इराक से तो इराक ने क्या किया था एंथ्रेक्स के एंडोस्पोर्स लिफाफे में बंद करके जो है ना कागज में डाल के उसके ऊपर प्रेस लगा के उसको भेज दिया अमेरिका में अननोन एड्रेसेस पे तो हर कोई खोलेगा ठीक है और जैसे ही खोलते थे सांस लो तो वो एंडोस्पोर्स जो है वो अंदर जाके एंथ्रेक्स कॉज कर देते और एंथ्रेक्स बीमारी जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है खत्म हो चुकी है एंथ्रेक्स बीमारी इसलिए इसकी दवाइयां भी नहीं बनती ठीक है तो बहुत सारे उस टाइम अमेरिकन एंथ्रेक्स के कारण मर गए थे क्योंकि दवाइयां ही नहीं मिली थी राइट तो इनके एंडोस्पोर्स प्रिजर्व करना एक इलीगल काम है बट स्टिल मेनी कंट्रीज दे प्रिजर्व दीज एंडोस्पोर्स एंड यूज देम एज बायोवॉर जो कि एक गलत चीज है जैसे इंडिया करती है ना हाँ इंडिया प्रिजर्व करते हैं इंडिया ने इंडिया मेरा मतलब आई डोंट नो बट हम एक शांतिपूर्वक देशों में आते हैं जो पीस चाहते हैं इसलिए हम ऐसे काम नहीं करते आगे अंदर क्या है वो मुझे नहीं पता बट जनरली कहा ये जाता है ठीक है सिर्फ कुछ नोटोरियस कंट्रीज है जिन्होंने ये प्रिजर्व किए इज इट ओके तो अब बात आ जाती है कि वाई एंडोस्पोर्स आर रेजिस्टेंट ठीक है तो लिख लो रीजन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एंडोस्पोर्स रीजन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एंडोस्पोर्स तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे पहले तो लिखो दे आर या दे कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू हंड्रेड डिग्री दे कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू प्लस हंड्रेड टू माइनस हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड प्लस हंड्रेड डिग्री टू माइनस हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड 
second is they are resistant to antibiotics and various chemicals they are resistant to antibiotics as well as various chemicals next paragraph mein they are resistant because kyu resistant hai first that they are thick walled they are thick walled second that they are dehydrated spores pani bahut kam hai metabolism bahut kam hai inka they are dehydrated spores comma has less of water has less of water and does show very slow metabolism and does show very slow metabolism they secrete a chemical calcium diapicolinic acid the secret a chemical calcium diapicolinic acid which acts as anticoagulant and do not allow sticking of the bacteria do not allow sticking of the bacteria with each other nahi to ek dusre se stick karke khatam ho jayenge to in reasons ki wajah se these are resistant to very high and very low temperature is it okay theek hai gunjan yes anything you want to ask ठीक है जी तो आज हम यहाँ तक करेंगे और मेरी बात अब सुन लो कि आपने ये पढ़ के आना है अगली बार मैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भेजूंगी और हमारा थोड़ा सा रह गया है माइकोप्लाज्मा और रिकटेशिया को डिस्कस करना आई थिंक दैट विल टेक हार्डली फिफ्टीन मिनट बट आई विल सेंड यू द असाइनमेंट यू विल डू इट एंड वी विल डिस्कस दिस असाइनमेंट नेक्स्ट टाइम एंड दिस वीक ऑन संडे यू हैव टेस्ट ऑफ किंगडम ऑनरा एंड पिछला जो हमने क्लासिफिकेशन वाला किया इज इट ओके ओके ठीक है ओके बेटा ओके बाय 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 मैम थैंक यू